সাকিব ডুবে যাচ্ছে না ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ডুবে যাচ্ছে কারণ সাকিব ছাড়া ছবি কয়টা চলেছে বিগত টেন ইয়ার্স দিলাম আমি আপনাকে ইয়ে টাকা কি উঠছে অবশ্যই উঠছে কয় টাকার ছবি ওটা প্রযোজক ঠিক স্যাটিসফাইড না প্রযোজক কি চায় এখন খসরু আঙ্কেল তো হ্যাঁ খসরু আঙ্কেল আমাদের খসরু আঙ্কেলের কোন ছবি এর আগে হিট কপালই খারাপ ছিল আমাদের দুইজনের চেইনই আলাদা ছিল ওর সাথে যারা কাজ করতো আমার সাথে না আমার সাথে যারা কাজ করতো ওর সাথে না জিনিসটা এরকম ছিল রাইট কিন্তু কেন ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থে ছিল এবার ফিগার আউট করছি আমরা সাকিবের সাথে কখনো একসাথে বসিই নেই কোথাও সাকিবের সাথে একসাথে কোনো দিন খাই নেই এক জায়গায় হ্যাঁ একবার খেয়েছিলাম মিশা আঙ্কেলের কেউ সাকিবকে দাওয়াত দিলে আপনাকে বলেই নাই হ্যাঁ আমাকে বলে নেই বা আমাকে দাওয়াত দিলে আমাদের দুইজনের চেইনই আলাদা ছিল আপনি বলেছেন যে আপনি যখন পারলেন না তখন মূলত এখানে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন তো সাকিবের ক্ষেত্রেও কি তাই যে ও পারলো না এবং তখন চলে আসলো গত দু তিন মাস ধরে ওর ছবিগুলো সব চলে যাচ্ছে এবং দু তিনটে চ্যানেল আপনি বোধ হয় দেখেছেন যে সাকিবের হাতে এখন কোনো অনগোয়িং কোনো ছবি নাই অর্থাৎ ও কলাপসড হয়ে যাচ্ছে অনেকে বলছেন অনেকের মন্তব্য দিয়ে বলা হচ্ছে সাকিব মূলত শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি তাদের বরাদ্দ দিয়ে বলছি সাকিব शीतल सम्पर्क छो बी ग्रीन कार्ड नेार बेपारे सबसे अग्रगामी बंधु हिसाब से सपोर्ट दिए खराब किसना क्योंकि अपने से सम्पर्क जैगा मलम लागिए जोड़ा लेगे এই আমেরিকা ফ্যাক্টরে এই দুটো প্রসঙ্গে আপনি কি বলবেন কোন প্রসঙ্গে আগে বলবো আপনার ইচ্ছা আচ্ছা প্রথমত বলি ওর সাথে আমার সম্পর্ক ফিল্মের সব মানুষই জানে কেমন ছিল ভালো কিন্তু ভালো ছিল না এক জায়গায় কাজ করলে কিন্তু রাইভেলারি থাকেই তারপরও সাকিব নীরবের সাথে যে সম্পর্ক এখন ভাবি এখানে আসার পর ভাবি ছবিটা সামনে রিলিজ বলে না 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 ওইটা না আমি বলি আপনাকে দুজন চরম শত্রুকেও যদিও আমাদের মধ্যে এত শত্রুতা ছিল না আমি তো বললাম মধুর মিলন হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু পদে আপনি দাঁড়িয়েছেন হয় কি ইউ গেট টু নো ইচ আদার যেটা আমার সাকিবের সাথে কখনোই হয়নি সাকিবের সাথে কখনো একসাথে বসিই নেই কোথাও সাকিবের সাথে একসাথে কোনো দিন খাই নেই এক জায়গায় হ্যাঁ একবার খেয়েছিলাম মিশা আঙ্কেলের কেউ সাকিবকে দাওয়াত দিলে আপনাকে বলেই নাই হ্যাঁ আমাকে বলে বা আমাকে দাওয়াত দিলে আমাদের দুইজনের চেইনই আলাদা ছিল আমাদের দুইজনের চেইনই আলাদা ছিল ওর সাথে যারা কাজ করতো আমার সাথে না আমার সাথে যারা কাজ করতো ওর সাথে না জিনিসটা এরকম ছিল রাইট কিন্তু কেন ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থে ছিল এবার ফিগার আউট করছি আমরা তো এই গ্রিন কার্ড আপনাদের মিলাই দিল আপনার ছবির নামও যদি গ্রিন কার্ড না গ্রিন কার্ড না এটা সিকোয়েন্স আমেরিকা মিলাই দিল আমেরিকা মিলাই দিল আচ্ছা আমেরিকা মিলাই দিল বেসিক্যালি কি এক জায়গায় থাকলে যে জিনিসটা হয় উই গেট টু নো ইচ আদার আসলে এই ছেলেটা তো এরকম না আসলে এই ছেলেটা তো এরকম না জিনিসটা তো আমাদের একটা ভুল বোঝাবুঝি ছিল প্রথম কথা কি হলো দীর্ঘদিন পর আরে মারুফ ও আমাকে দেখেছে রুজভেল ফিল্ড মলে লং আইল্যান্ডে একটা মল আছে নর্থস্ট্রমে দেখা হয়েছে আরে মারুফ এসে জড়ায় ধরল আমি শপিং এ গেছি ও শপিং এ গেছে হঠাৎ তারপর আমাদের খোকন ভাইয়ের বাসায় দুই তিনবার আস্তে 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 দিস ইজ দ্য রিয়েল স্টোরি হ্যাঁ আমি মানে আপনি তখনও ভুলে গেলেন 
কি ছিল না ছিল প্রথম দেখা তো মানে তখন মনে রাখার দরকারটা কি আমার আর আর দূর দেশে তো এই আর এখন তো আমি ওর অপোনেন্ট না রে ভাই আর রাইট রাইট হ্যাঁ সো তারপরে রিকল হলো না যে ওই সময় তো দেখতে পারতো না পারতো না এটা 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 এগুলো খারাপ মানুষের এটা খারাপ মানুষের যাদের ভেতরটা খারাপ হ্যাঁ তারাই রিভেঞ্জ নেয় না রিকল করার কথা ওই তো রিকল মানেই তো আমি তখন যে আমি যদি এখন রিকল করি আছে কি কি করা যায় অনধিকার চর্চা আমি করি না খারাপ হতো না তো আমি তো খুব করবো কারণ যেহেতু এইটার কাজ আমার হয়ে গেছে এটা ওর সাথে দেখা হওয়ার আগেই আমার হয়ে গেছে তবে কাজ যে না হবেই না একদম তা না হতে পারে সামনে এখন যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে একটু আগে বললেন সাকিব না থাকলে সাকিবের হাতে ছবি নেই সাকিব ডুবে যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে এরকম নিউজ হেডলাইন করছে কোন জায়গায় টেলিভিশন নিউজ টোয়েন্টি ফোর এগুলো হেডলাইন করেছে সাকিব ডুবে যাচ্ছে না ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ডুবে যাচ্ছে সাকিব ছাড়া ছবি কয়টা চলেছে বিগত টেন ইয়ার্স দিলাম আমি আপনাকে লাস্ট টেন ইয়ার্সে সাকিব ছাড়া কয়টা ছবি চলেছে সাকিবের অনেকগুলো ছবি পরপর ফ্লপ গিয়েছে কোনটা কোনটা মানে বলা হয় গলুই ফ্লপ তার আগে ফ্লপ অনেকগুলো মানে টাকা কি উঠছে আমি আমি কিন্তু খুব ইয়ে কথা বলি টাকা কি উঠছে অবশ্যই উঠছে কয় টাকার ছবি ওটা প্রযোজক ঠিক স্যাটিসফাইড না প্রযোজক কি চায় এখন খসরু আঙ্কেল তো হ্যাঁ খসরু আঙ্কেল আমাদের খসরু আঙ্কেলের কোন ছবি এর আগে হিট কোপালি খারাপ আচ্ছা নিজের বক্তব্য ষাট লক্ষ টাকা অনুদানের পরে আরো তিন গুণ টাকা তার নিজের লেগেছে আচ্ছা দ্বিতীয় কথা ছবি টাকা দুই কোটি দশ হইলে উঠবে না আমি তো বুঝি ছবি দুই কোটি দশ হইলে উঠবে না কিন্তু আমার মনে হয় না দুই কোটি দশ আরো অনেক কম এবং ছবিতে টাকা উঠছে এখানে টাকা ফেরত দিতে হবে না তো কাউকে ওনার মিথ্যা কথা বলার কি হচ্ছে তার মানে এই ইন্ডাস্ট্রি ডুবে যাচ্ছে বলে আসলে এই সিদ্ধান্ত সব সিদ্ধান্তে কে আসে একজন সুপারস্টার না 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 অফিসিয়াল বক্তব্য ওনার ওনার সাকিব সাকিবের ছবি না থাকা মানে इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग কারণ তোমরা যে নাম্বার 1 তাকেই নিচ্ছ না তার মানে তোমরা মরবা আবার যে সমস্ত প্রযোজক চান্স নিচ্ছ আমি একটা কথা বলি আপনাকে আই ওয়াজ এ প্রডিউসার রাইট সে আমি একটি ছবি বানাবো তিরিশ দিন শুটিং শুটিংয়ের কিন্তু পার্টিকুলার একটা খরচ আছে যেটা এক্স ওয়াই জেড টম ডি খ্যারিরে নিলেও হবে বরঞ্চ বেশি হবে কারণ 
এটা যদি নতুন হয় সম্ভাবনা বেশি ৪০ দিন শুটিং হওয়ার কারণ নতুনরা অনেক কিছু এনজি হবে অনেক কিছু পারবে না শিখাইতে হবে স্কুল খুলেছে ওরকম ভাবে শিখাই তারপরে চল্লিশ লাখ গেল আচ্ছা তারপর এই ছবিটা যখন রিলিজ হবে এখন কিভাবে রিলিজ হয় জানি না বাট আগে যেভাবে হতো সেটাই আমি বলছি বা পাঠানের উদাহরণও দিতে পারেন পাঠান যদি শাহরুখ খান না থাকতো ওই পাঠান পাঠান হতো না আটান হয়ে যেত রাইট তো সে ইয়েতে এই একটা ছবি বানালেন আপনি প্রযোজক চল্লিশ লাখ টাকা শুটিং খরচ গেল তারপর অন্যান্য খরচ খা টরচ মিলায় ধরেন এক কোটি টাকা চলে গেল ছবিতে এখানে ওই যে নায়ক আর নায়িকা বাদ দিয়ে সবাইকে কিন্তু টাকা দিয়েছেন নায়ক নায়িকা বাদ দিয়ে হ্যাঁ ওরা নতুন যেহেতু দেন নাই রাইট বাকি কিন্তু কেউ কম নাই নাই নিচে না নেয় কেউ গান রেকর্ডিং করতে নেয় না সব এক্সাক্ট টাকা খালি দুই জায়গায় আপনি সেভ করছেন কত সাকিব কত নেই তিরিশ শোনা যায় আচ্ছা তিরিশ তিরিশ ধরি আমি রাফলি তিরিশ আর কত নেই নায়িকা পাঁচ ছয় লাখ সাত লাখ আট লাখ দশ লাখ আচ্ছা কত সেভ করলেন পঞ্চাশ হ্যাঁ এই ছবিটার বাজেটই হয়ে যেত তখন দেড় কোটি আপনি পঞ্চাশ সেভ করছেন বাট ইউ ইনকার্ড এক কোটি টাকা লস এই যে নতুন দেড় দিয়ে দর্শকই তো যাবে না না যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবেবিলিটি বেশি স্টার ভ্যালু ছাড়া গল্পের কোন মূল্য নিয়ে তো গল্প আগে দেখতে যেতে হবে নির্মাতাদের এখন আর সেই শক্তিটা নাই বলছেন হ্যাঁ ওইটা তো দেখতে যেতে হবে আমার আব্বারই একটি ছবি রিলিজ হয়েছিল লাভ স্টোরি ছবিটার নাম অনেক আগে অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছিলাম গাড়ি বিক্রি করে দিতে হয়েছিল ছবি চলে নাই কিন্তু অনেকগুলো পুরস্কার পাইছিলাম অন্যের গাড়ি দিয়ে আনছিলাম তাহলে আর কেউ আসবে না বলছেন মানে আসবে সম্ভাবনা দেখছেন তবে একটা জিনিস বলি আরেকটি আয়ুব বাচ্চু কি তৈরি হবে আমাকে আজকে কেউ যদি ইন্ডিয়া চিন্তা করেন আর একটা শাহরুখ খান আসবে আর একটা সালমান খান আসবে আমি বাংলাদেশের অ্যাকশন হিরো হিসেবে লাস্ট বলতে পারি যে আই এম দা লাস্ট দের উইল বি নো ওয়ান বলতে পারেন কেন না হবে না স্টার আর হবে না তো সালমান শাহরুখের মতো আপনারা দুজন একটা ছবি নিয়ে নাম নিতে হয় এখন আর নামতে টায়ার্ড নিজেরা টায়ার্ড লাগে নিজেরা টায়ার্ড অন্য কেউ বানা করবো নো প্রবলেম ওপেন বললাম